ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കടുപ്പമല്ല കണക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുൻപ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷകൾ ആവർത്തിച്ച് കാണാറുള്ള അഞ്ച് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാമെന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ര ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്നും എഴുതിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടായിരിക്കണം അതായത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും നാല് എന്ന നമ്പർ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കാം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്തിനെ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിനെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്നും ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്നും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമം അതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്നും ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്നും ഒന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ ഒരു മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നെടുക്കുക രണ്ട് വെച്ച് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇരുപത്തി നാല് അതായത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് തവണ പോകും പിന്നെയും രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് തവണ പോകും പിന്നെയും രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആറ് തവണ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് തവണ ഇത് മൊത്തം ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്നും ഇത്രയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു മൂന്ന് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഞാനെടുത്ത ഈ പതിനാറ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഞാനെടുത്ത ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്ന് വരും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കണം റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്താക്കി എഴുതാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതവിടെ വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നതിനെ നമുക്ക് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിന് പകരം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏതിലാണ് പോവുക മൂന്നിലാണ് പോവുക അപ്പോൾ രണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോജിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനിയും ഈ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും റൂട്ട് നയൻ എന്താണ് ത്രീ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് ഇതെന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്താണ് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്താണ് എ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് റൂട്ട് 
അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചാമതാണ് രണ്ട് വരുന്നത് അത് കൂട്ടരുത് അവസാനം ഇരട്ടയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ വരെയുള്ളത് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാറ് നാല് രണ്ട് കൂടിയാൽ പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എവിടെ അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ട് രണ്ട് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ രണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അതുവരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെ എന്താക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക എന്താണ് ആറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് വരും അത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു ഇതിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന ഇതിനെ ഇതെങ്ങനെ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീനെ ഫോർ എ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ഒരു ലോജിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡും എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദിശകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി എസ് സിയിലെ ഏത് ദിശകളുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ വടക്ക് ഭാഗം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് ഭാഗം വടക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിഴക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഓർത്ത് വെക്കുക വടക്ക് ഭാഗം ഇവിടെ കിഴക്ക് ഇവിടെ തെക്ക് ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയാൽ ഇത് നോർത്ത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് സൗത്ത് ഇത് വെസ്റ്റ് അതായത് നെസ്റ്റ് എന്ന് ഓർക്കുക കിളിക്കൂടിലെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ ഇ എസ് ടി ഇതിലെ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ വെസ്റ്റ് ആ ടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദിശയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കൂട്ടണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് ആകെയുള്ളത് ഇനി എന്താണ് വെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിശ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു പടിഞ്ഞാർ ഈ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഇടത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ഇത് വലത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു നാല് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഇത് വലത്ത് ഇത് ഇടത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇത്രയും പോർഷനിൽ അതായത് ഇവിടം വരെ എന്താണ് പത്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയുണ്ട് പതിമൂന്നാണ് ഇത്രയും എത്രയാണ് പത്താണ് ഇത്രയും എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഈ പത്ത് കഴിച്ച് പതിമൂന്നിൽ ബാക്കി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ ചോദ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഈ ഒരു ദിശയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്ന സ
ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദിശകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം വേണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കുക അതായത് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മട്ടത്തിരികോണത്തിൻ്റെ കർണം കാണുവാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ചിത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ത്രീ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇത് എ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ നമ്മുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് രണ്ട് ഭാഗം അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക് ഈ ഒരു ലോജിക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇ എക്സും ഇ എക്സും വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇനി നമുക്കെന്താണ് ഇ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു ആവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ടു എത്ര വരും സെവൻ എന്ന് വരും അതായത് ഇതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അതല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഏഴ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോർമുല എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫോർമുല തന്നെയാണിത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ സെവൻ എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുകയും അത് നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസുകൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കി ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മാത്രമേ കണക്ക് എളുപ്പമാകുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം രണ്ടേ മുപ്പതായാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഇടയിലുള്ള കോൺ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മാത്സ് ചോദ്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിലൊരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ക്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടേ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമാണ് രണ്ടേ മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ ഹവർ സൂചി രണ്ടിൻ്റെ നേരെയും അതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ് സൂചി ആറിൻ്റെ നേരെയുമായിരിക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് ഹവർ സൂചി ഇത് മിനിറ്റ് സൂചി ഇനി എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോജിക് മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതായത് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ്
അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഈ ഒരു കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഈ ഒരു കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക നൂറ്റി ഇരുപതേ കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചോദ്യം രണ്ടിനും രണ്ടേ മുപ്പതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിൽ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലോജിക് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്ന കോണളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടിനും ആറിനും ഇടയിൽ മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിച്ച ടോട്ടൽ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ടേ മുപ്പതാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹവർ സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിലാണ് നിലകൊള്ളുക ഇത്രയും കോണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ ഈ കോണളവ് വളരെ സിമ്പിളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ആ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ശനിയാഴ്ച ആയാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഡേറ്റ് ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി വരെ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഇതിനിടയിൽ എവിടെയും ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതി ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതും ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴ് വരെ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതൊരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിന് തുല്യമാണ് നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിന് തുല്യമാണ് ഒരു നോൺ ലീപ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നോൺ ലീപ്പിയർ തുടങ്ങുന്ന ദിവസവും ആ നോൺ ലീപ്പിയർ അവസാനിക്കുന്ന ദിവസവും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നോൺ ലീപ്പിയർ തുടങ്ങുന്ന ദിവസവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസവും അവസാനിക്കുന്ന ദിവസവും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസംബർ എട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അവ തുടങ്ങുന്നതും ഒരേ ദിവസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കലണ്ടറുമായി തന്നിരിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കലണ്ടറിൽ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ കലണ്ടർ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കി റാങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക്